。哥老头，你看什么呢？好家伙，我能出手给他整活。好。还我这些资料，看这个好看吗？啊，好，上期我的好粉丝给我发来了一个圆满折合单张纸，结果上了个大当，被他折磨的够呛。然后你们还挺乐意看，点赞咔就上了一万。现在听见我嘴皮上啊，那咱们继续制作这植物大人僵尸训版的视频，还是常点赞冲一万，下期更新不会断。我真是小熊，上期视频最后这一关没打过去，可太干了。这看着也就是一些普普通通的僵尸，对吧？<笑>准备好了，呵呵，弱鸡，我等着你吃席啊！伴随着游戏对我们的祝福，这次我们一定要成功过关。这次开局，向日葵终于找准了自己的位置，自信的站在了豌豆射手的前面。啊，不是，这并不是我自愿的。啊，刚刚网络出现了一些问题。哎，别逼我麦哦！啊，好的，向日葵同志，你说，我们这是一个言论自由的花园。我、啊、是这样的，我作为一个后勤职务，可你们天天拿我放。向日葵的奉献精神值得我们每一个师学习。向日葵同志，你听我说。我去！<笑>根据上期视频的经验，在这一关里，钢盔豌豆射手僵尸算是一个比较大的威胁。先用卤蛋挡住他，但这种僵尸还算得上合理。这一关最不合理的是这个毒爆僵尸，他们好好学习的二爷手捧着学习资料，你要是给他手里的好东西打坏了，他直接开倍速平推你。上期视频我们也就是这么输的，所以在这一关一定要及时用好樱桃炸弹。嗯啊，总算是通过了这一关，解锁了可以铲掉植物的铁锹，游戏总算是朝着合理的方向发展了。啊，接下来这一关分析一下啊，这一关又多了一些难搞的僵尸啊。哦、你好，我的儿子。我的名字叫爸爸，我他妈给你脸了是不是？我顾名思义，我是你爹爹。你好家伙，怎么还解释上了？儿子，告诉你，别玩了，这个版本很难。我他妈儿子，爹爹啊！我教教你，什么版本才是最难的？啊！把你骨灰都给你扬了啊！接着是传统的保龄球关卡，哈哈哈，很传统啊啊！开始还算正常，除了二爷有点可怕，其他还算是能打得过。可就当最后一大波来袭时。没有脸的暗黑橄榄球僵尸，一杠五关卡就上场的冰车僵尸、巨人僵尸、玩偶侠僵尸，还有这个旗帜僵尸，头顶一包化肥，手拿机枪射手。真看了，哎呦我操，这也太乱了吧！这都是些什么东西啊？喂，不玩了，你妈了个逼，我柜子动了。真他妈，我房门上还写着“欢迎来开派对”。你太卑鄙了！但好在小熊沉着冷静，临危不乱，极限操作之下冲开了一局，成功留下了一辆车。哈哈哈哈哈！哎呀呀！啊，刚刚的小游戏关卡很有趣嘛。那继续回到我们的战斗中来，这一关的僵尸看起来不好惹啊！矿工来了，得护着点屁股了。撑杆在，哎，撑尸跳。我不玩了。那所以说，为了防止矿工偷屁股，我可以提前在后排种上土豆。毕竟土豆地雷长出来也需要一点时间。他怎么种上就长出来了？哦，上把把你们的金克拉给抢回来了是吗？死鬼！矿工暂时没来，撑尸跳僵尸来了。我操，这鬼畜的步伐！摩擦摩擦，直接看我就是一个卤香蛋，然后也把他的速度成功降了啊，降落。这好家伙，这僵尸有点东西啊！这些个撑尸跳僵尸降落后还会随机换条路线，但好在倒也是好打。很快我们就迎来了大波僵尸入侵，但是看着这满地的墓碑。Surprise, motherfucker！ 这也太多了吧！接着矿工僵尸也来了，这后排土豆都快等发芽了，可算来了。总的来说，这关这么打没什么难度了，矿工基本上没威胁了，大波入侵靠坚果墙就完全足够了。那老子是颗倭瓜！我操！总算有一关我可以不丢车就过了。现在我们解锁了寒冰射手卡，哎呀，果然我开始适应这个植物大人僵尸了啊！哈哈，冰冰射手，很屌啊！减速一秒，然后、嗯、没用了，真的太逊了。哎呀，又是一场非常愉快和谐的植物派对呢。那么由于时间的关系，这期就先玩到这吧。那向日葵，你说我们还有下一期吗？哦，我也不知道这期点赞有多少呀。那长点赞冲一万，我下期更新不会断。我真是小熊，记得下期来看，拜拜。那一天，植物们想起了曾经被巨人僵尸支配的恐惧。啊、哦，对对对，你他妈管这叫巨人僵尸啊！我真是小熊。上期结尾我们解锁了一个强大的植物卡，哈哈哈，冰冰射手，我超勇的，好不好？那同时上期点赞咔就上两万多了。那按照约定，我必须接着制作视频了。植物大人僵尸训版，我又来了呀！啊哈哈哈哈哎，阿伟友情提示：系统检测到我非常逊，确定要继续吗？那我他妈开玩笑啊！那同时我还把游戏升到了最新版，那这样我们也许会打得更加轻松些。那一天，磁力屋和僵尸发生了一段美好的小故事。于是乎，我们在花园里看到了这个小东西。这好家伙，游戏好像更难了吧？还有你这揣个铁锹是几个意思？这是要用磁铁吸植物到跟前，然后再一铁锹直接给我铲了是吗？再给我领，你给我踹开线了。那么游戏开始以后，毕竟有着前两期的经验，利用窝瓜和建国杂交到卤香蛋，加上豌豆射手和坚果墙的配合，啊，即使面对这种有那么一点点不太合理的僵尸，我们依然可以打得游刃有余。
哈哈，什么声音？普普通僵尸？你什么东西啊？好家伙，这就是光的力量吗？那一年，僵尸们变成了光，变成了光之巨人的僵尸无比震撼啊！但是老哥，你都快说话了喂！哎呀呀！但是还好，这僵尸还挺好打的。可是接下来上场的这位，这是更是重量级。这好家伙，你这是什么造型啊？此里布的力量没掌握好，把冰车僵尸的引擎盖给掀了是吗<笑> ？OK， 战斗进入躺赢阶段了。哎，这个小阵型一起来。呀，这位选手终于上场了是吗？指定没有你好果子吃啊！腰上别着个铁锹，就以为能铲掉我植物了吗？你还得问问你自己有没有那个实力。哎，哎呦我操！这这这这这就砸掉成功了吗？好家伙，直接吸我植物，然后一板敲就给我铲了是吗？但咱就是说，这他妈植物是铁做的是吗？啊！重新打了一遍，这关的重点还是要用好冰冰射手。冰冰射手可以直接冻结僵尸一秒，只要咱们这个数量一起来，那僵尸基本上是很难继续推进了。于是我们终于达成了难得的不丢车过关啊！看起来只要我找到解决办法，这训版也是可以玩的像原版一样愉快和谐的嘛。这关我们解锁的植物卡是大嘴花啊，大嘴鸭，差三口一个僵尸有。一一四五一四点的口。好、啊，接下来的一关啊，什么双发射手，好东西啊！我竟然有这么些卡片，但同时这关的僵尸也更强了啊！红眼巨人不是你你你得怎么又来了？还有没有脸的暗黑橄榄球僵尸，以及勤奋好学的毒爆僵尸。哎哎哎哎哎哎、OK， 来到了冰冰的奇妙冒险一杠八关卡。一开始两个普通僵尸，一个路障僵尸。普通僵尸不用担心，坚果会面对就好。嗯、阳光铲够以后，那个路障僵尸就可以中个双发射手来对付了。呃。哦吼，不是双方射手，你头发怎么头朝后啊？我不玩了，你妈了个逼！哎呀呀、啊，还得是冰冰射手上场。冰冰是目前为止我感觉最好用的植物啊，超勇的好不好？很多原本几乎难解的僵尸，一颗冰冰射手就给制住了。甚至到后面，这什么情况呀？我画面怎么蓝了呀？这是连我屏幕都给冻住了是吗？很蓝的了。还有这个要关注的金克拉僵尸，今天是手拿一个大喷菇冲锋了。但是你这大喷菇好像也没醒啊。同时我们还中了爆炸坚果墙，原本是很强的一波防守线哈，但我怎么感觉没见他炸过呀？你好家伙，搁这野我呢是吗？但还好我们还是能顶得住的。可是突然。来了三个红眼巨人，这谁得盯住呀？然后还接着来了一堆的蹦极僵尸，哎。哎，这个冰冰属实太勇了，直接给蹦极僵尸冻在原地了。来的时候好好的，回不去了。我的房子还蛮大的，万万没想到红眼巨人和蹦极僵尸都没啥，反倒是最后一波暗黑橄榄球没顶住。这些家伙太硬了，而且速度贼快，冰冰射手都来不及冻住他。但好在最后还是留住了三两手过关，解锁了。哎，双发射手哦，这次是正经的双发射手了哈。不过咱们看看这个介绍就知道，这双发射手肯定也多少有一点点不简单呀。OK， 看着下一关的这些小可爱，比起第一期视频，我现在已经有信心面对他们了。那咱们还是长一点，再充一万，下期。视频加速安排，我真是小熊，感谢观看，没有点赞，记得下期来看，拜拜。小熊哥哥该录第二张了，我他妈来了！又又又又，时隔半年，当我的世界和植物大战僵尸产生碰撞，炮灰葵变成了看上去很硬的熔炉，史蒂夫携手坑爹邻居，共同抵御 BOSS， 我们究竟能否顺利拯救世界呢？我支持小熊，挖坑从未停止，填坑从未开始，我一定要拍死你！啊，填坑不会终止。接着咱们上一期的进度，继续来玩这个 MC 大战僵尸二重置版。如果你对咱们这个视频感兴趣的话，就帮小熊点点赞吧，长点赞充一万，立马加速安排下一期，哈哈，绝不用再等半年了。第二章的前三关已经在之前的实况视频中打过了。第三关结束，咱们得到了重力板，可以加强上方物体的重力，不仅可以减速上面的敌人，还可以拉低子弹高度攻击僵尸的下路。你太卑鄙了！主要是可以用来对付低矮的敌人，比如说下一关出现了洞穴蜘蛛，它不会被普通高度的子弹打中，必须要在它爬过来之前布置好重力板。重力板使用碎片后的技能是会从天而降一块铁针落在重力板上，给刚好过来的敌人舒服的按摩一下，同时还可以阻挡敌人前进。中间又爬过来一只洞穴蜘蛛，刚刚没注意到，重力板不能放在水上，只能把这个。银质发射器拆掉了，换上重力板，还好小蜘蛛比较脆，几剑就把它送进了梦乡。打完再把银质发射器换回来，强迫症们应该舒服了吧？重力板还是尽量放前一点，这样所有射出的箭都可以经过上面，而且可以让经过的僵尸减速，让我们尽早解决掉他们。好，依旧是炮灰炉加发射器的打法，哈哈，屡试不爽，屡战屡胜。在熔炉的保护下，发射器们感到非常的安心，刷刷几下就把僵尸们都哄睡着了。打完这一关，得到了漩涡漏斗，可以把它放置在水中，僵尸碰到它的时候会直接把周围的敌人拉下水，功能和老版本一样。但是老版本的僵尸拉下水的时候，僵尸直接就消失了。重置版增加了把僵尸卷起来，逐渐旋转下落的过程，这样就非常的细节和真实啊，可以看得出重置版在各种。
细节方面处理的更好了。说话的功夫，第五关就只剩最后一个僵尸了。我直接选一个大招，就把他送去了梦乡，打掉他，得到了一个末影箱，也就是坑爹村民的商店系统开放了。目前有四个在售商品，第八个卡槽可以在战斗中多携带一个器械，第四个碎片草也就是可以多储存一个能量豆，传动力板可以放在重力板上操纵子弹和敌人的位置。老版本的商店售卖的好像是反重力方块，功能略微有些不同。反重力方块可以吹走上方僵尸的装备，感觉这两种功能都各有妙用。后面有机会的话，可以买一个重置版的这个传动力板，可以试一下。这次就先买下旁边这个传染发射器，它能够放在小型发射器上面，让它发射的子弹能够寄生敌人。而老版本可以购买的是狙击发射器，能够朝四面八方射击。哇，新娃暗影杀手！哎，不是，他妈有你什么事儿啊？这是更是重量级。因为白天不能使用小型发射器，我们回到了第一张黑眼关下试一下这个传染发射器。对面来了一个木乃伊僵尸，正好放上传染发射器收拾他。穿上件衣服的小型发射器能够射出红色的寄生机器人，被射中的敌人就会被寄生，被寄生的怪物会朝周围的其他敌人继续发射。啊，死故意啊！这个传染发射器既能造成伤害又能寄生，是个好东西啊。就是白天不能使用，有一点可惜。对它使用碎片后的技能，是能使所有寄生的机器人自爆。那一刻，僵尸们变成了光。<笑>继续第二章，第六关是小游戏关卡，鼠标操控一根粉色的挡板，通过接触小球把它反射出去击杀僵尸，小球碰到僵尸就可以对他们造成伤害。这一关越到后面越难，不过我们可以利用上面三个技能，第一个是能让球回到挡板上，第二个是可以增长挡板，第三个是可以增加一个弹珠。在我一顿操作下，果然。没过去，哎呀，也、啊、太久没玩生鼠了啊！先攒钱加长挡板，这样接起球来会容易很多。或者就无脑增加小球，让满屏都是球，这样也能过。打完这一关后，得到了活塞发射器，下一关肯定是要用上它的。打完第六关以后，梦境世界就突然从美梦变成了噩梦，重置版的地图界面变得更加精致了，老版本看着就够恐怖的。重置版看上去更加血腥和精神污染，地上增加了很多的血液元素，界面上的装饰物也进行了一些替换。同时，最后一关的入口还增加了一个黑色的漩涡，不知道最后一关的 BOSS 会有哪些改动。好了 ，MC 大战僵尸二重置版就先玩到这儿。如果你对这期视频感兴趣，就长按点赞充一万吧。下期我们继续来会会这个重置版《植物大战僵尸二》。那么我这是小勇，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。哈、啊、哈，向日葵，你个臭小子！哼哼，今天还要打到你满地找牙！哈、啊、哈，我没多少牙了，喂！啊，事到如今，那只好这样了。我给你介绍一下我的小玩具。哈哈哈哈哈哈！啊。啊！我这是小熊。OK， 植物大战僵尸 BT， 咱们继续来挑战这个无尽模式。哈哈哈，没想到吧？我竟然还没放弃。OK， 上期打到了第十七波，那咱们今天就要挑战能不能冲过去。观众们称之为第一道坎的第二十波关卡。但是咱们上一期已经打得有一些压力了。OK， 咱们现在调整一下咱们这一期的阵容。那这一波啊，还更新了新的植物，首先是这个骑士豌豆，向日葵公主有我来守护。哎，你他妈太卑鄙了！然后还有一个新植物，就是这个小弟弟，不是小弟牙，哈哈哈哈，我可以提升近战植物的速度和攻击力，我对无赖花还有特殊效果，我、哦、可以啊、嗯。不对啊，我突然反应过来，我戴着这个面罩，你好像打不到我牙呀、啊。OK， 游戏开始。经过观众的提议啊，我决定把我的这个雷爆菇、雷蘑菇啊放在稍微靠前一点，毕竟现在这个阶段放在后排其实不太有用武之地啊，感觉。啊，同时呢，嘿嘿嘿，可以安排上我们的新植物了。哦吼吼吼，骑士豌豆，和推，和推。啊，它看似是个近战植物，但其实有着远程攻击。但是远程攻击放在这里的话，就显得稍微有那么一点攻击力不足了。但是它的防御力和这个近战能力呢，呃，咱们还得看它的表现。哇、哦，这个机器人来了，这个机器人看起来很唬人啊，但是啊还挺脆的。你看它的护照都已经快没了。我我现在打到这个阶段啊，我已经看不清场上的植物细节了，你知道吗？太乱了，太乱了。OK， 继续把前排这个植物给换一换，换成这个雷蘑菇和这个啊豌豆骑士。但是我现在感觉豌豆骑士好像。像有那么一点点啊，感觉在我这个情况下来看，没有这个向日葵其实好用的感觉，总感觉这个防御力和攻击力差点意思呀。但是它有个好处，就是场上的豌豆植物达到一定数量之后，可以给这个骑士豌豆打折，它还挺便宜，而且冷却速度还挺快啊，这算是它的优点。哎呀，等一下，我在唠嗑唠的，怎么前排的接我枪没了呀？我靠，这我还能挺到第二十波吗？完了，我现在感觉我这个挑战稍微有那么一点点难呀。我、哦、呀，这个老六直接飞过去了，我、哦、还好啊，被雷暴不直接一。雷劈下，看来这后排的雷蘑菇还是有点作用的、啊。好，这把继续调整一下咱们的植物阵容。哎，等一下，我试一下啊，这个美须藤和这个骑士豌豆，他们究竟谁比较厉害？哎呀，巨人老弟又来啦，我来给你做一个小按摩，好不好呀？出来，出来，出来！一个地球队有多大的心理能算外
啊，可以看到美须藤对上这个巨人僵尸，可以说是完全克制巨人僵尸。那么巨人僵尸对上这个骑士豌豆呢？可以看到骑士豌豆它作为一个豌豆植物，它还是有着远程攻击的。但是它的这种远程攻击打在巨人这种僵尸身上啊，可以说是可以几乎就忽略了。然后再看它近战攻击啊。我、哦、近战攻击，听声音，这个切割伤害，感觉伤害挺猛。等一下，哎，这巨人锤两下的，这个头盔都快没了。哎，啊，非常的强悍。就你这样，狮子都进不了我身。啊，但是这个骑士豌豆还是有这个价格优势的啊，要看你怎么用了得。好，第十八波开始，但是我感觉我现在已经挺不过第十八波了。哎呀，而且我上把这个火炬树桩还被给拆了，这好家伙，赶紧补上去。哎，这个向日葵公主可以铲掉了吧？我才发现你怎么还在这杵着呀？哎，我换一个雷暴菇吧，先放这儿。哎，忘记带咖啡豆了。哎，我才反应过来，我上期放雷暴菇我没给咖啡豆。哎，等一下，哎嘿，我有小技巧。我直接重开游戏，好，咖啡豆赶紧安排上，好，赶紧把前排这个第四给补一补啊！但这植物卡片冷却时间确实是个大问题，所以说一定得在前面几波的时候就得把阵营给安排好，不然像我这样子前面乱整活，到后面就很难受。前面这个高坚果有点来不及了，先放一个美须藤嘛，美须藤也能防一防，既能防巨人，又能防这个暗影猎手，它跟坚果墙可以交替着放一放。哎，等一下。这招后排，哎呀哈哈，完了！我的暗影杀手没了。我刚刚没有注意到，我后排这个南瓜壳已经无了。看来是到后面啊，矿工僵尸越来越多，是个大麻烦。可以考虑放上那个什么全息花圈了。我现在发现高坚果放在前排死的比美须藤还快上不少。美须藤到现在啥事没有，我才发现。哎，说着啥事没有，这血条怎么就快要见底了呀？哎呀呀！完了，最后一排这个曾哥我才发现也快没了，赶紧补一个樱桃炸弹，菊花失手了，兄弟们。我觉得我挺到第二十波都已经是奇迹了，都已经是。极限了，在下一期的话，我估计都得推倒重来，重新换一个阵容，再给大家继续录了。哇，这这这录真的麻烦了呀！这还有个矿工僵尸在这杵着呢。哎呀，那正好耗一耗，我趁这波机会耗住这个矿工僵尸，攒一攒阳光，然后把这个阵容恢复恢复。哎，这也是个小技巧，对吧？还是放这个美须藤吧，总感觉美须藤比这个坚果墙要好用一点啊。哎，那个矿工老弟，你就在这先吃着啊，不够的话我再贴啊，你就先在我家这个坐一会儿，多坐一会儿啊，不要客气啊。来来来，别别别别别着急。走，还有一颗，哈哈哈哈哦、谢谢小熊。哈哈，此时南瓜壳心里一万个妈买批啊！趁这个时间，咱们可以弥补一下这个无尽模式出怪太快的这个问题，啊，及时调整一下自己的状态。哎，我这个美须藤怎么还在这杵着？我才发现，但是我给大家铲的话，我也不知道该放些什么。下把给大家插一个什么蝴蝶兰上去？哎，别放走！哎呀，雷蘑菇，你怎么把他给劈死了？哎，啊，雷蘑菇，你个内鬼！不，小熊，你不要太过分了。可是待会要被咬的不是你是吗？哈哈哈哈！哎呀，看来我真是一个非常英明的领导者呢。臭不要脸！哎呀，稍微调整一下阵容，我觉得现我现在已经开始强撑了。我不知道我这一期能否挑战第二十波成功啊？我觉得我前期如果能处理好的话，我觉得我会像现在啊、呃、这么难堪，这么难搞啊、呃。这一关出现的僵尸还稍微有点不同。哎呀，这老头又来了，周看大爷，赶紧把后排的植物恢复恢复。蝴蝶兰先插在这儿吧，觉得增加攻速比较重要。与其多插一些乱七八糟植物，不如把这个攻速攻击力给推上去。然后我又加了两个这个爆炸伤害的植物，看能不能弥补一下咱们输出属性。上的不足，这一关前排倒是感觉稳了一些些啊。除了这个传送僵尸可能有点出其不意以外，其他好像还挺好办的。上一把主要是矿工僵尸，还有那个橄榄球巨人实在太难缠了。这一关感觉还好啊，机枪射手就已经很容易的拿下了。机枪射手非常卖力啊。<笑>我感觉他承受了他这个年龄不该承受的太多的压力。机枪豌豆是我亏欠你的，配音视频还没让你上场，无尽模式，而且还得全靠你。机枪豌豆直呼，我太难了。好,好，这一关还可以啊，没想到十九波竟然被我撑下来了。那这样的话，机会撑过第二十波。啊，你看咱们现在入侵僵尸啊，黑暗骑士，哇，很难搞啊。然后还有这个传送僵尸，还有这个 Z 科技射线，它可以直接让我们前排的这个防御植物失效了。还好咱们这一关没有那个暗影猎手，不然他们俩一配合，咱们直接 GG 了。好好，第二十波，看看小熊能不能挺过这个。啊啊！好，僵尸开始入侵了。我现在突然反应过来，我带了那么多豌豆植物，那我这个豌豆加……哦，我放了南瓜壳，嗨。我还以为能叠加放呢，看来是我想的太单纯。好，后排这两个曾哥，我感觉啊，与其放上这个南瓜壳，我不如给它套上这个全息花圈啊，我感觉更适合一些啊。哇，完了，这个暗黑橄榄球不不是暗黑橄榄球，这个黑暗骑士带领他们实在太强了，差点把我突破了，直接这个 Z 科技射线把我前排的防御给给给给直接忽略了，忽略啊，不是什么忽略，整个坏。但还好我前排这些第四都还在啊，但是 Z 科技射线直接一出，把我前排全部突破了。哎呀，别不要啊 ！Z 科技射线实在是太难受了，我,我应该多放一排这个防御植物是不是？完了，这难搞了，这难搞了。最后一大波入侵了，能不能挺过？能不能挺过？这第二十波能不能挺过？兄弟们，现
，我这个前排一堆这个天使棉，我给我挡住视视线了，我只能凭感觉去判断。哎，你看这个僵尸又突破了，你看我们现在这个美须藤是一个虚化的状态，都是因为这个什么 Z 科技射线的僵尸的它的射线的作用，让我这个防御力植物，让我前排这个植物直接失效了，好家伙！但还好咱们的天使棉还在啊，咱们直接补上就行了。哎呀，下一局再打的话，得好好恢复一下布局了。但是好在我是万万没想到啊，我自己都不看好的一个植物阵容，我竟然还真挺过第二十波了。当然第二十波倒也不是多难，但是对于咱们这个植物阵容来说，还是有那么一点点难的。没事，哎，这就是咱们这个实况视频的看点，看小熊这个乱七八糟的布局究竟能打到什么程度。我现在感觉下一期可能真的是我的极限了。原本以为这一期是我的极限了，我没想到我竟然还撑过来了。当然还是多亏了观众们的指导。好，第二波这个僵尸阵容是没有太大的改变啊，但是以咱们之前的经验也知道，它的强度会大大提升。OK， 观众朋友们，咱们这一期无尽模式挑战，而没想到还真挑战过了第二十波，恐怕小耳奎自己都不太相信。哈哈哈，你们不要高兴的太早，第二十波而已，这才哪儿跟哪儿啊？哎，不是你能不能好好说话 ？OK， 观众朋友们，咱们这期还是一样，长点再充一万，下期更新不会断。小熊的奇葩植物阵容究竟能走多远？别忘了下期来看，拜拜。哎，嘿嘿嘿嘿嘿，二爷你看我一眼，哎，别别烦我，你看我一下，你看我一下，哎，怎么了？啊！哎呦我操！我这是小熊,小熊啊！好，植物大战僵尸 BT 无尽模式，我们上一期打到了第八波啊，继续游戏。我、哦、可以看到僵尸越来越难了，我现在开始怀疑我能否打到第二十关。好，这一关依然还是稍微调整一下携带的植物。嘿嘿嘿，我他西瓜暗影杀手，没想到啊，这个无尽关卡竟然有这么多关众爱看啊！那么咱们这期开始长按点赞充一万，下期更新不会断。哎呦我操！哎，猎手怎么来了啊？不说了，兄弟们，咱们直接开打吧。好，我们现在来到了第八波这个关卡啊，这一波僵尸薛威。的成长那么一内内，但是以咱们现在这个植物阵营来说，还是非常的简单的。什么龟野先生啊，什么武王僵尸啊，还有什么 Z 科技什么东西的，全部都很难走出一格。但是咱们的植物阵容还得继续变啊！那这个时候就大帅哥要问了啊，小熊小熊，你这个植物阵容已经很厉害了，为什么还要去铲掉，还要去换呢？哈哈哈，你太年轻了。啊，来吧，暗影杀手，你就是个鸡。据说这个无尽关卡呀，后面那些关卡非常之难，甚至有观众说打到第三十波都是奇迹。哎，那我就在想，那我这个植物阵容肯定是远远不够的。所以说，咱们在录这个无尽模式的实况的时候，在整花活的同时，还得保证咱们能尽量打到后面。好，最后一大波僵尸来了，我、哦、看到僵尸这边非常之恐怖的阵容啊，哎，但是一格都走不出。而二爷僵尸也来了，嘿嘿嘿，我来给你看个大宝贝啊，尽管打掉我的学习资料。哈哈，哈，直接分头行动。好，第八波过去了。哎，等一下，呵呵我还能继续用这个时间来去升级植物这好家伙。但是植物卡冷却是暂停的。好，下一波哦，下一波有这个先锋橄榄球哇，矿工僵尸也开始入场了。完了，那我这个无尽模式，我上一把没有提前布局啊。哎，那这一把就稍微压力有那么一点点大了。好，携带的植物卡看来是得再换一下了，得整新活了呀。好。且看这一关，小熊要如何度过危机？哎哎，我刚刚换放的植物都没了呀！哎呦，好呀，看来是我年轻了呀！啊好，这一关我们的战术要改变了，不然我们就挺不到后面了。先把最后两排这个坚果葵给铲掉，你他妈！哈哈哈哈，然后换成这个什么？大喷菇，但是大喷菇现在还在睡觉啊，赶紧让他醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，来颗巧克力豆。哎呀，醒了！哎，矿工僵尸怎么来那么早呀？完了，我这个现在还来不及啊，我还在冷却。那这完了呀，这完了呀！还好我有这个暗影杀手，还有这个南瓜壳帮我挡了一波，不然我这个吉祥手就没了。哦，又来一个矿工僵尸，完了，赶紧来一个人，南瓜壳吧。这个无尽模式，这个僵尸出怪的速度特别快啊，我感觉又来了一个，但还好这个大喷菇已经就位了。哇，这下路又来了一个矿工僵尸，我感觉我这个南瓜壳顶不住了。兄弟们，从第九波开始就会有矿工僵尸入侵了。如果咱们需要改阵容的话，真的得提早去布局啊，不然就会像我现在这样子，非常难受。完了，我这个机枪射手要无，赶紧一套炸弹去一下吧。哇，一下子开始变得困难了起来。那个曾哥还忘记放南瓜壳了，直接没了。哈哈哈哈你们这些愚蠢的植物，没想到吧？这一关被我给偷袭。<笑>
。哎呀，虽然说咱们这一波闯过去了没错，但是我现在感受到非常大的压力。这矿工僵尸属实杀了我个措手不及，我没想到他来了这么早。我这后排的这个植物阵容完全没有来得及来去布置，这个无尽模式啊，感觉像我这样的录视频的方式很难去打到后面。我录视频的话，得去整新活，不能用一个套路一直打到最后。同时我录视频又分析，所以我这打的又非常困难。但还好这第十波矿工僵尸不来了，给了我一点点缓冲的机会啊。但是这一波你看看，巨人僵尸、小胖墩，还有这个大篷车僵尸，完了呀！啊，可以看到我们向日葵公主是可以给全场的所有的近战植物啊都有加成的，比如说我们第四也是有加成的。好，后排这个空位先放上一个这个豌豆射手。哦吼、哦，这个时候把我救出来干什么？你不会指望我对付这些家伙吧？不可能。哎呀，完了！我这下路有一个第四没有升级，被他给压爆了，完了！呃，等会儿，哈哈哈哈哈！我直接重开游戏。然后冲开了一把，这把我们不能冲到负责了啊！巨人僵尸也进场了。哎呀，啊，巨人僵尸在砸我的第四，哎呀，好疼！我把这一场给忘了。然后后排这个豌豆射手呢，靠他肯定是不够的，肯定还是要来咱们的暗影杀手。关键时候还得靠他来逆转乾坤啊！好，现在咱们的任务就是把曾哥给安排上，然后给他套上南瓜壳。后排的植物也得陆续安排上。当然最最重要的，我们现在还得提前把咱们前排的这些个防御类植物给补充上，不然咱们到后面的关卡一定会非常难顶。比如说我们的高坚果一。冷却完，哎，就直接立马放上去。好，马上大波入侵就要来了。哇，这个一波接着一波，这个入侵的速度，出怪的速度太快了，就导致让你在后面的入侵中，你没有办法去反应过来，你没有办法去调整你的植物阵型。所以说，你像上一期我这个整的这些个什么向日葵骑士啊，这些乱整活，就使得我们后面的僵尸入侵很难去挺过去。完了，这这些个巨人僵尸开始把我的第四给压掉了，赶紧补上一些小第四吧。哎呀呀，好，下一波，<笑>下一波怎么？暗影猎手也来了呀！呵呵呵，我来挖暗影猎手。住口！呃，这个大家伙也来了，这就难搞了呀。其实打到现在我已经有点迷糊了，因为这种快节奏再加上我还有解说的话，属实有点反应不过来。我先逐步想办法把我这些个用不上的植物给替换掉吧。然后这个豌豆老大其实可以铲掉了，他铲掉之后他已经加过 buff 的豌豆，他效果还在的。然后这个时候咱们直接换一个。蝴蝶兰直接可以增加攻速，哎，这样 buff buff 直接就叠起来了。哇，还好，刚刚有一个暗影猎手直接翻墙翻过来了，直接你太卑鄙了！哇，这个大机器来了，我不知道能不能挡得住他，但是我们高监管还是挺顶的、啊、哦，直接解决掉了。我觉得我可能还是低估了我自己的实力啊，把前面这些个向日葵骑士逐步的换成这个暗影杀手，看看看能不能变得更强一些。我也不确定，只能摸索着去打。好，大步僵尸入侵了，哎呀，我我感觉我凶多吉少了呀！啊，上路来了这个机器人，这关我带了这个黑洞瓜，实在不行的话，直接来个黑洞瓜就把它解决掉了。哎，那个大家伙被。给我打掉了！我现在在感觉这个机枪射手怎么感觉比我暗影杀手还要强一些的似的。那这个哇，这一关不好搞了呀！这一关不光有矿工僵尸，还有周刊大爷，还有这个史莱姆是最难受的。他有三条命，那我现在去调整植物阵容的话，有点难搞了。完了，越来越棘手了。第十二波了，天哪，只能慢慢摸索着打。我觉得要不咱们就将错就错吧。这个向日葵其实也不是那么差，咱们就把它稍微的往前移一移，后排的全部换成这个什么机枪射手啊、暗影杀手之类的。哦，这一关有矿工僵尸的话。咱们后排这两个暗影杀手得加固一下，不然直接就无了。哎呀，矿工僵尸来了！大家快点，快点，快点，冷却，冷却时间。好，直接加一个南瓜壳上去，啊，差点暗影杀手就没了。你看这个史莱姆僵尸啊，死了那么多次，还还不死透。现在咱们就继续完善一下前排，然后去把后排还有这个向日葵骑士该修补的修补一下，该更换的更换一下。好了，大波入侵了，这一关没啥难度。这一关咱们主要做的事情就是把后排换了一堆的暗影杀手上去，然后前排加了一堆的这个向日葵骑士。但我现在。突然又意识到了新的问题，我把向日葵越产越少，越产越少。现在我的阳光开始逐步往下掉了。哎呀，这无尽模式没想到比我想象的要更难一些呀、啊！好、啊，最后这个史莱姆，两个史莱姆在这儿。好了，打掉以后，咱们马上就要迎来第十三波和听说非常困难的第十四波。呃这第十三波怎么就来这些家伙呀？这好家伙，我感觉我这个无尽模式录不了多久了。这模式录起来太累了，你知道吗？就是怎么说呢？无尽模式我正常玩的话还好，但是我用来录实况，极度分心的情况下，我还每一关要整不同的花活，这就导致我很难可以维持我的植物战力，让我尽量的往后多打几关。但好在每期视频都有观众朋友给我指导该如何去打。那么咱们这一期的无尽模式的实况就先录到这吧。如果大家想看小熊继续录制这个无尽模式实况的话，就长点赞充一万吧。那么我这是小熊，感谢观看，别忘点赞，记得下。一起来看，拜拜。
哦，二爷你在看什么呢？哎哎哎哎，大人看的东西跟你没关系。哦哦哦哦，突然把我叫过来干什么？哦，是这样的，自从上次大战以后，我们植物之围觉得异常的无聊，所以我们植物决定，要不我们干一架吧？啊啊啊！我这是小熊、啊，植物大人娘这是 BT， 我又回来了，但是目前还没有增添新的关卡。没错，正因为没有新的关卡，所以我本来是不打算录的。但是最近有很多大帅逼在说，啊，熊熊熊熊，那个沙盒模式，那个无尽模式，不都可以玩吗？啊，好，各位大哥，今天我们就来玩一下这个无尽模式。好，第一波僵尸，这这这这也太简单了吧？那么如果你愿意继续看小熊继续录制植物大人娘 BT 的实况的话，就长按点赞充一万吧，长按点赞充一万，下期更新不会断啊！这个僵尸吃到了美味的土豆。<笑>哎呀，经过咱们之前那些视频的洗礼啊，现在咱们打。这个游戏那不洒洒水吗？非常的简单，我觉得这无尽模式，在我小熊的指挥之下，一定可以，就如他的名字一样，无尽的打下去。你看这第一关也太简单了，都是些普通的僵尸，咱们打快一点吧。哈哈，好，我们现在植物阵营非常的完善了，有了这个豌豆老大的坐镇啊，我们现在在他周围种的这个豌豆都可以直接得到升级。真短了。直接我就一个樱桃炸弹，哈哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈哈，僵尸就剩我一个了嘛，哎哎哎哎！太逊了！好，成功送了最后一个僵尸，进入了香甜的梦乡啊！继续来到了下一波啊，下一波僵尸稍微加强了那么一内内，但是对于咱们现在来说还是轻轻松松。好，那这一关我们继承了上一关的植物阵容，同时我们携带的植物也稍微改变了一下战术。好，且看小熊这一关要如何过关。我直接逐步的把我之前那些个低阶的植物给铲掉，铲掉之后换上更低阶的向日葵啊！那这个时候可能有小可爱要疑惑了啊，小熊小熊，你把双发射手。给铲了，然后换成了炮灰葵，你是不是脑子有问题？哈哈哈，你太年轻了。我、哦，你看铁桶僵尸来了是吧？哈哈哈，直接把坚果桥给铲，换上什么？向日葵骑士，他、啊、身后的炮灰葵就由我来守护。啊，向日葵整个活啊，还是很强的，啊，又硬，输出又顶。你看看，如果担心它放在前排被打掉怎么办？直接给它加上一个南瓜壳。好，接下来我们就逐步的把前排的这些东西给换掉啊。啊，直接咔嚓一下就让它分头行动了。最后一大波来了，我觉得毫无压力，兄弟们。啊！现在我们还种上了这个什么向日葵公主，向日葵骑士们个个打了鸡血。哦，公主来了，我要保护公主。然后非常离奇的是，啊，向日葵骑士他是雌性，向日葵公主也是雌性的。你这明明都是同性，你这激动个什么劲啊？啊，我似乎发现了什么不得了的事情。哦，我直接一个樱桃炸弹。哈哈哈哈哈哈！第二波也不过如此嘛。那下一波呢？下一波我感觉反而变得更简单了一些，把铁桶僵尸给换成了小鬼僵尸。小鬼僵尸特别脆，但是它移动速度特别快啊。啊，好，这关我们又换了一个植物。这个植物虽然普通，但好像在我之前的配音视频里反而还没有用过啊。正好现在咱们可以用一下啊。哇、哦，一群小鬼过来了。哎，你这什么游戏啊？要不要钱啊？手机可以玩吗？好、啊、好，我们现在带的新植物就是机枪射手。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哈哈哈哈啊！非常强力的植物呢，哎，我的抠吐白沫了都。那、啊、好，这个机枪射手一放啊，这些僵尸基本上很难到我们面前了。哇，咱们现在阳光铲的速度也非常快，我现在已经四千多阳光了。好，第三波入侵的大波入侵来袭了。哎呀，好多个小鬼僵尸呀！但只见我们的机枪射手，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哈哈哈哈哈哈，不费吹灰之力，直接来到了第四波。哦吼，第四波有了肛门僵尸。哦，好可怕的关门呀！不好，咱们每到一波就稍微改善一下咱们的植物阵型，这样咱们到后面就可以有恃无恐了。我现在有个大胆的想法，既然我们的植物和阳光都是可以一直往后顺延积累的，那我到后面如果真的打不过的时候，我直接把我带的植物卡片全部带成什么顺爆的植物、灰烬的植物，然后一上场就疯狂的放什么各种炸弹啊，我疯狂的轰炸是不是就行了？哎，值得一试啊！啊，咱们到后面，比如说啊第几十波的时候，我觉得咱们可以体验一下这种打法，然后。然后后排的向日葵啊，其实可以铲掉一些了。炮灰不是向日葵，还是要去它该去的位置。后排可以暂时先种上一些土豆地雷，我也不确定后面会有什么僵尸啊。先种上土豆地雷吧。那前排再放一放这个坚果墙。啊好，我们现在可以用这个南瓜壳把我后面这些个机枪射手啥的比较重要的植物给加固一下。哎呀，第四波轻松过去啊，继续进入。哦，第五波开始逐渐变难了，开始有这橄榄球僵尸了。这撑杆跳还好。好，无尽模式第五波，前面一排第四还没放完，然后是我们坚固的向日葵防守线，然后是向日葵骑。就这向日葵骑士这一层僵尸就很难突破，更别说咱们这一波还要给咱们前排的第四加固一下啊！这些普通豌豆射手，我觉得可以换成这个双发射手了。然后待会我全部都升级成这个机枪射手。哎呀
，我已经有个橄榄球过来了，完了，呃、啊，杀！坚果强牺牲了，哎呀，你他妈！哎呀，让我们为刚刚两颗坚果来牺牲，真痛的哀悼！哇，这橄榄球太狠了，冲的还贼快，你知道吗？但是我们的向日葵骑士直接对着他脑壳，直接就咔咔几剑，然后就让他分头行动了。好，前排的第四升级一下，那、哦、好，赶紧把我们后排的弯的射手全部升级成这个啊，机枪射手斯古伊，这样子咱们到了下一波就非常轻松了。第六波，哦，有垃圾桶僵尸和小胖子了，这胖子很难缠啊，他一口吞了那种低血量的植物不说，还能给自己回血，所以咱们一个把握不好，都快要把他干掉了，他直接就把血给回上去了。啊、好，游戏开始，到了第六波，我们现在已经有九千多的阳光了，哈哈哈哈哈，怎么说？哎呦。我在想，这一关有胖子的话，那我前排这些个向日葵反而是我的一道隐患了，因为我向日葵基本上就是他们补血的口粮了。我靠，那我前面向日葵，我觉得我还得注意一点，要把他们铲掉了，不然给小胖子回血了。我已经来了一个小胖子了，我靠，咱们抓紧时间把向日葵骑士给补上。哎。我们还可以，小胖子直接就无了。我靠，咱们这个机枪射手这个威力真的是不容小觑啊！我之前的配音视频一直没有去用它，因为我觉得这个植物没啥可整活的，而且它太强了。我现在一用，它果然实在是太强了。但是也不一定，说不定到后面的关卡中有什么僵尸会克制住它，咱们还得往后打一打看，还不能高兴太早。我觉得我向日葵还是稍微的往后排放一放吧，毕竟你说几千上万的这个阳光，其实说要真用的话，也就一会儿就用完了。完了，这小胖子，你看他要回血，嘿嘿嘿哎呀！差一点就让小胖子给回血了。我们这个威力还是挺大的，也就是说，我刚刚只靠一个没有加成的这个机枪射手就把小胖子给打掉了。哇，这个机枪射手可以多放一放啊，把这个升级升级。如果这一波有点硬啊，全是钢盔、垃圾桶啥的，那我直接一个樱桃炸弹，哈哈哈哈哈，不讲武德。好，第六波轻松打过，接下来迎来第七啊。哦吼吼，我们又见面了！你们这些可恶的植物，我们不去入侵你们，你们来找茬是吧？哎，这小东西也来了，但是这说实话的，咱们对他太了解了，人只是老朋友了，没啥压力对付他。我们带一个咱们没用过的植物吧。哎。幽灵辣椒使用灵魂攻击自身两边中距离的所有僵尸，造成暗影元素伤害。我来把暗影杀死啊！不是，跟你没关系啊！喂，杀死的生物单位会补充自己的灵魂，灵魂耗尽时会消失。哦，有点意思啊！咱们试试看啊。好，第七波无尽模式，感觉僵尸开始逐渐到齐了啊！老朋友都开始逐渐到齐了。我觉得再往后的话，我估计规模就会变得越来越大，越来越难缠了。哎哦，我发现了，它这个阳光上限一共就九千九百七十五，它不能往上走了。哦，我说呢，怎么一直没破万呢？你看我现在收集阳光，它阳光的上限一共就这。这么多啊、哦，那是我想多了。哦吼、哦，巨人僵尸来了呀、啊！吼吼吼吼吼吼吼！你以为只靠一个机枪射手就可以打败我吗？哈哈，一个机枪射手吗？我直接来两个。<笑>啊、哇，这么强吗？我直接把他打掉了，可能是这个钢刺的效果啊，不太懂啊。那钢刺赶紧升级上去啊，来一个幽灵辣椒，看他啥效果，打一下，打一下，直接弄不动啊喂！啊，他是已经在攻击了吗？看不出来啊。等一下，我来沙盒模式试一下，三格了还不攻击，中近距离啊，这这够近了吧？还是说他需要什么能量？ What the fuck！ 我本来还觉得你挺可爱，可是吓我一跳，哎，那什么东西啊，突然变得面目狰狞。啊好，这期实况时间我录的差不多了啊，毕竟实况录出来这个素材有点太长了啊。那么由于时间的关系呢，咱们这期这个无尽模式的这个实况啊，先录到第八波啊。那么如果大家喜欢看我录这个无尽模式的实况的话，就点赞支持一下吧。如果这期点赞能上一万，咱们下期的无尽模式的实况就立马加速安排，好吧？啊，正好现在赶上这个五一假期了哈啊，大家假期快乐。那么我真是小熊，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。哎呦我操！